Assalamualaikum. आज के टॉपिक टैकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक। क्यों नॉर्मल इसीजी टा क्लियर हो आगे ये वीडियो टा देख पाना। आगे नॉर्मल इसीजी फुल कॉन्सेप्ट टा क्लियर कर बा देने ये टॉपिक आया आज पा। एंड ये टॉपिक के ब्रैडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक ये तीन टॉपिक তোমাকে ভাইবাতে কোন একটা ইসিজি শীট দেখায় বলবে না যেটা কিসের ইসিজি শীট এখানে এই ইসিজি শীটে কোনটা দেখা যাচ্ছে ব্রাডিকার্ডিয়া না ট্যাকিকার্ডিয়া এরকম কোন কিছুই তোমাকে বলবে না আগে ক্লিয়ার হবে তিনটা জিনিস কি তারপরে এটার ইসিজি ফাইন্ডিংসে যাবা তো ফারস্টে আমাদের চ্যাপ্টারে আসি চ্যাপ্টার 13 কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া এন্ড देयर ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফিক ইন্টারপ্রিটেশন কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া এই জিনিসটা কি কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া মানে হচ্ছে অ্যাবনরমাল রিদম অফ দা হার্ট আমাদের হার্টের নরমাল একটা রিদমিসিটি আছে যেটাতে সে কন্টিনিউয়াসলি বিট করতেছে কোন কারণে যদি রিদমিসিটিটা চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে বলবো কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া এখন এই কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়াটা কেন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল অ্যাবনরমাল রিদমিসিটি অফ দা পেসমেকার পেসমেকার থেকে যদি অ্যাবনরমাল কোন একটা রিদম তৈরি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া দেখা যাবে তারপরে শিফট অফ দা পেসমেকার फ्रॉम দা সাইনাস নোড টু দা অ্যানাদার প্লেস ইন দা হার্ট আমরা জানি আমাদের হার্টের নরমাল পেসমেকার হচ্ছে এসএন নোড এবং এই এসএন নোড থেকে একটা টাইম পর পর অ্যাকশন পটেনশিয়াল ডিসচার্জ হয় 72 72 অর 4 a pacemaker to the Uno Jagate shift high. Pacemaker actually is a note taken a shift high. Now, pacemaker shift to hold the butch high. Is a note take action potential to it in a way. Uno Guno Jagathaki action potential to it hotse. Like every note by Pagani system, Takun shake it into seventy thick seventy two bits per minute to it hobana. Takun had bit taken to Kumajabe. Tapatako block at the different point. Jodi Amrajan and the conjunction system is a take a V node, then a V bundle, then parking system. A total pathway the Kothaju the block, but the Badar Sustihoi, Jacarni impulse to transmit Nakutapare, shake it a cardiac arrhythmia hobe. Abnormal pathway of impulse transmission. Act of the block are which abnormal pathway. Normally, the pathway the jar kotha chilo, S node, then a V node, then a V bundle, then parking system, a way the nagi, unukuno way the jodi jai. Therefore, spontaneous generation of spurious impulses in almost any part of the heart. Amra jani, amader action potential by impulse shita kothe ke start hoche. S node theke, jodi kono karon S node sham moshya hai, thale conjunction system me connect to jayga theke hobe. A V node ba parking je system theke. যদি এই কনজাংশন সিস্টেম থেকে তৈরি না হয় আমাদের হার্টের অন্য কোন মাসকুলার লেয়ারে বা অন্য কোন জায়গায় যদি তৈরি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া তৈরি করবে এরপরে আসি হচ্ছে অ্যাবনরমাল সাইনাস রিদম এখন একটা क्वेश्चन হচ্ছে আমি আজকে টপিক বললাম ট্যাকিকার্ডিয়া ব্রাডিকার্ডিয়া কিন্তু আমি পড়াচ্ছি কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া মানে কি ছিল অ্যাবনরমাল রিদম ট্যাকিকার্ডিয়া মানে হার্ট রেট বেড়ে যাওয়া ব্রাডিকার্ডিয়া মানে হার্ট রেট কমে যাওয়া তাহলে ট্যাকিকার্ডিয়া হার্ট রেট বাড়া বা কমা দুইটাই অ্যাবনরমাল তাই কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার পার্টের মধ্যে এই ট্যাকিকার্ডিয়া এবং ব্রাডিকার্ডিয়া পড়তেছে এবার আসি ট্যাকিকার্ডিয়া যদি তোমার হার্ট বিট ফাস্টার দ্যান 100 বিটস পার মিনিট হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ট্যাকিকার্ডিয়া বলবো এবং সাথে একটা কথা অ্যাড করবা ইন অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট কথাটা অবশ্যই বলতে হবে এবং 100 বিটস পার মিনিট এটা গাইড হবে অন্য কোথায় কি আছে সেটার দিকে কোন ধরনের খেয়াল না করে ডাইরেক্ট 100 বিটস পার মিনিট কজ তুমি যদি এটা বলো তুমি তোমার রেফারেন্স দেখাতে পারবে তুমি এটা গাইটন থেকে বলেছো এবং সিভিএস কার্ডের যে কোনো ইনফরমেশনের ব্যাপারে টিচাররা গাইটনের রেফারেন্সটাকেই বেশি পছন্দ করে এরপরে আসি হচ্ছে ব্রাডিকার্ডিয়া তাহলে কখন বলবো ব্রাডিকার্ডিয়া বলবো যদি তোমার হার্ট বিটটা 60 বিটস পার মিনিটের নিচে নেমে যায় তখন আমরা সেটাকে বলবো ব্রাডিকার্ডিয়া তাহলে ট্যাকিকার্ডিয়া কত যদি 100 বিটস পার মিনিটের চাইতে বেশি হয় আর ব্রাডিকার্ডিয়া হচ্ছে 60 বিটস পার মিনিটের চাইতে যদি কম হয় এবার আসি ট্যাকিকার্ডিয়া সম্পর্কিত ট্যাকিকার্ডিয়া कॉज फर्स्ट आशी कॉज है प्रथम एम कॉज जेटा बोला चे इंक्रीस्ड बॉडी टेम्परेचर आमादर बॉडी जो दी टेम्परेचर बारे ताहुले टैकिकार्डिया होते ताहुले आमादर कौन स्टेटे बॉडी टेम्परेचर बारे 
আমরা সবাই জানি ফিভারের সময় বডি টেম্পারেচার বাড়ে এখন বডি টেম্পারেচার বাড়লেই কেন বা ফিভারের সময় কেন আমাদের হার্ট রেটটা বেড়ে যাবে তাপমাত্রার সাথে হার্টের কী সম্পর্ক আমরা হার্টের তো কার্ডিয়াক ইম্পালস ট্রান্সমিশন পড়েছি কোথাও তো আমরা টেম্পারেচার কোনো কিছু দেখি নেই হাইস্ট আমরা সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভের কথা দেখেছি এবার আসি কজটাই কেন টেম্পারেচার বাড়লে আমাদের ট্যাকিকার্ডিয়া হবে বা হার্ট রেট বাড়বে জ্বরের কারণে বা টেম্পারেচার যদি বাড়ে দেখো ইনক্রিজ দ্য রেট অফ মেটাবলিজম অফ দ্য সাইনাস নোড সাইনাস নোডের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো সেল আছে এবং সেই সেলগুলোর যদি মেটাবলিজম বেড়ে যায় তখন আলটিমেটলি সেটার এক্সাইটেবিলিটি বাড়বে মেটাবলিজম বাড়া মানে কি ওই ছেল সেলের মধ্যে বেশি পরিমাণে শক্তি বা এনার্জি উৎপন্ন হবে তখন সেলের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে আলটিমেটলি সাইনাস নোডের এক্সাইটেবিলিটি অ্যান্ড রেট অফ দ্য রিদম বেড়ে যাবে তারপরে আরেকটা কজে আসি সেটা হচ্ছে স্টিমুলেশন অফ দ্য হার্ট বাই দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভ অলরেডি এটার কথা আমরা জানি যে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের কারণে আমাদের হার্ট রেট কিন্তু বেড়ে যায় কজটা কি মনে আছে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের নর এপিনেফ্রেন রিলিজের কথা এটা কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার লাইক কন্ডাকশন সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু আসে যে এখানে নর এপিনেফ্রাইনের রিলিজটা বেড়ে যায় যেটা আলটিমেটলি আমাদের এই হার্ট রেটের উপর ইফেক্ট ফেলে আর না জানলে মাস্ট বি আগের টপিকে এটা পড়ে নিবে এরপরে আসি ইসিজি ফাইন্ডিংস নিয়ে যেটা বলেছে দেখো দিস ইসিজি ইজ নর্মাল এটা দেখতে নর্মালি হবে এক্সেপ্ট দ্যাট দ্য হার্ট রেট শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে হার্ট রেটে স্বাভাবিকভাবেই তুমি এক মিনিটের মধ্যে যতগুলা ইসিজির কার্ভ দেখতে পেতে এখানে নিশ্চয়ই এক মিনিটের মধ্যে তার চেয়ে বেশি দেখতে পাবে নর্মাল কন্ডিশনে আমরা এই রকম ইসিজি কার্ভ দেখি কয়টা সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি টু বাট এখানে আমরা কত দেখব মোর দ্যান হান্ড্রেড কিন্তু কোনো ওয়েভে কোনো প্রবলেম হবে না পি ওয়েভও দেখতে পাবো কিউআরএস কমপ্লেক্সও দেখতে পাবো টি ওয়েভও দেখতে পারবো কোনো ধরনের ওয়েভের কোনো সমস্যা হবে না ওকে এবার আমি তোমাদেরকে এইটার ইসিজিটা দেখাই দেখো এখানে পি ওয়েভটা ঠিক মতো আছে কিউআরএস কমপ্লেক্স আছে টি ওয়েভ পি ওয়েভ কন্টিনিউসলি হচ্ছে কিন্তু দেখো এই জায়গার মধ্যে মনে হচ্ছে না খুব বেশি পরিমাণে বিট নর্মাল ইসিজি বাট এক্সেস নাম্বার সেটা হবে ট্যাকি কার্ডিয়া এবারে তাহলে ব্রাডি কার্ডিয়া ব্রাডি কার্ডিয়াতেও নর্মাল ইসিজি মানে পি ওয়েভ কিউআরএস কমপ্লেক্স টি ওয়েভ সব কিছু নর্মাল শুধুমাত্র হার্ট বিটের পরিমাণটা কমে যাবে বা হার্ট রেটের পরিমাণটা কমে যাবে বুঝে গিয়েছে এবারে আসি ব্রাডি কার্ডিয়ার কজ ব্রাডি কার্ডিয়া নর্মালি আমরা অ্যাথলেটসদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই কেন অ্যাথলেটসের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় কারণ অ্যাথলেটদের হার্টটা লার্জার এবং কনসিডারেবলি স্ট্রংগার হয় অ্যাথলেটদের হার্টটা যেহেতু লার্জার হচ্ছে এবং স্ট্রংগার দ্যান দ্যাট অফ এ নর্মাল পারসন তাই তাদের স্ট্রোক ভলিউমটাও কিন্তু অনেক বেশি হয় এবার এসে আমাদের নর্মাল স্ট্রোক ভলিউম কত সেভেন্টি মিলিলিটার পার মিনিট অবভিয়াসলি সেভেন্টি মিলিলিটার পার মিনিটের চাইতে বেশি হবে যেহেতু স্ট্রোক ভলিউমের চাইতে বেশি পরিমাণে অ্যামাউন্ট নর্মাল অ্যামাউন্টের চাইতে বেশি পরিমাণে অ্যামাউন্ট ইজেক্ট হচ্ছে আমরা জানি আমাদের অ্যাওটার ওয়ালে কি রয়েছে ব্যারো রিসেপ্টার্স কেমো রিসেপ্টার্স রয়েছে তাহলে সেগুলো ইজিলি স্টিমুলেটেড হবে কারণ নর্মালের চাইতে বেশি পরিমাণে ব্লাড যাচ্ছে অ্যাওটার মধ্যে তখন তার একটা ফিডব্যাক মেকানিজম বা রিফ্লেক্স মেকানিজম কাজ করবে যে হার্ট রেটটাকে কমায় দাও তা না হইলে নর্মাল অ্যাওটার ক্ষমতা কি সেভেন্টি মিলিলিটার পার মিনিট মানে সরি সেভেন্টি মিলিলিটার পার বিট নেওয়া কিন্তু তার চাইতে যখন বেশি হচ্ছে অবভিয়াসলি সেটা আমাদের জন্য একটা প্রবলেমের কারণ হচ্ছে তাই সে হার্ট রেটটাকে কমায় দেয় এবারে আচ্ছা তার আগে এটা ক্লিয়ার করে দিলাম অ্যাথলেটদের দৌড়ানোর সময় তাহলে কেন ব্রাডি কার্ডিয়া হবে বা নর্মাল অ্যাথলেটদের কেন ব্রাডি কার্ডিয়া হয় আমরা তো জানি সে তো দৌড়াচ্ছে সে তো হাঁপাচ্ছে তার তো আরও জোরে জোরে হার্ট বিট হওয়ার কথা আশা করি বোঝা গিয়েছে এবার আসি ভেগাল স্টিমুলেশন কজেস ব্রাডি কার্ডিয়া একটু আগে ট্যাকি কার্ডিয়াতে বললাম সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন কজ ট্যাকি কার্ডিয়া আর এর আগে ভেগাল স্টিমুলেশন বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ এটা ব্রাডি কার্ডিয়া করে এটার কথা আমরা বলে নিয়েছি আগে কি করে অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ করে সেই অ্যাসিটাইল কোলিনটা তখন আলটিমেটলি আমাদের হার্ট রেটটাকে কমায় দেয় এটার কথা আমরা প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে ডিসকাস করেছি এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ক্যারোটিড সাইনাস সিনড্রোম 
ক্যারোটিড সাইনাস সিনড্রোমটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের নর্মালি ব্যারো রিসেপ্টরস থাকে আমাদের ক্যারোটিড সাইনাসে ক্যারোটিড সাইনাস কোথায় অবস্থিত আমাদের ক্যারোটিড আর্টারিতে এই ক্যারোটিড রিসেপ্টরস বা ব্যারো ক্যারোটিড সাইনাসে যে রিসেপ্টরগুলো থাকে বা ব্যারো রিসেপ্টরস থাকে সেগুলো এক্সেসিভলি সেন্সিটিভ হয়ে যায় তাই সামান্য প্রেশার পড়লেই তারা স্ট্রং ব্যারো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স দেয় এবং ব্যারো রিসেপ্টর রিফ্লেক্সের কারণে কিন্তু আমাদের হার্ট রেটটা কমে যায় তাহলে ট্যাকি কার্ডিয়ার আমরা পেলাম দুটো কস ব্রাডি কার্ডিয়ার দুটো কস পাইলাম কোনটাতে কত পরিমাণ হলে আমরা সেটাকে ট্যাকি কার্ডিয়া বলবো মানে হার্ট বিটটা কত পরিমাণ হলে সেটাকে ট্যাকি কার্ডিয়া বলবো বা সেটাকে ব্রাডি কার্ডিয়া বলবো সেটাও আমরা জানলাম এবং ট্যাকি কার্ডিয়া ব্রাডি কার্ডিয়ার ইসিজি টোটাল নর্মাল ইসিজি এক্সেপ্ট দ্য হার্ট রেট ক্লিয়ার সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছো